ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு என் நாஜி ஹெல்த் கேர் நான் டாக்டர் அகிலா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து உலகத்தில் எல்லாருமே பயங்கரமாக பயந்துட்டுருக்க விஷயம் ஃபீவர் நம்ம இந்த எபிசோடில் வந்து எப்போ வந்து எந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ஃபீவர்னு சொல்கிறது அதை தவிர என்னென்ன காரணங்கள்னால் ஃபீவர் வருது அதை வந்து எப்போ நம்ம டாக்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதுவரையிலும் நீங்கள் என்ஆர்ஜி ஹெல்த் கேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான நிறைய ஹெல்த் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் சேர்ந்து கொடுக்குறோம் நாங்கள் வாங்க இன்றைக்கி டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் நம்ம வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்டில் பார்க்குறோம் ஒன்று ஃபேரன் ஹீட்டில் சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி செல்சியஸில் சொல்லுவாங்க ஃபேரன் ஹீட்டில் பார்த்தோம்னா வந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நார்மல் அதே செல்சியஸில் வந்து தேர்ட்டி செவன் நம்ம யூஸ்வலாக இங்கே வந்து கிளினிக்கிலலாம் செக் பண்ணுறது தெர்மோமீட்டரில் பார்க்குறது வந்து ஃபேரன் ஹீட்டில் கொடுக்குறதுனால இதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் எல்லா நேரத்துலேயும் வந்து ஒரே மாதிரி டெம்பரேச்சர் இருக்காது இந்த டெம்பரேச்சருங்கிறது நம்ம டே எப்படி இருக்குது ஹாட்டாக இருக்கா கோல்டாக இருக்கா ரெயினியாக இருக்கா அதை பொறுத்து இருக்குது நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோமா இல்லை பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து செக் பண்ணுறோமா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணுறோமா சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் செக் பண்ணுறோமா இதை பொறுத்தும் டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகும் லேடிஸ் பொறுத்தவரையும் அந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது இது காலையில் நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் மிடில் ஆஃப் த டேயில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது எடுத்துக்கலாம் ஸோ நைன்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரலும் பெருசாக ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை இதே வந்து நம்ம வந்து எந்த இடத்துல செக் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் டெம்பரேச்சர் வந்து வேரி ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாயில் செக் பண்ணோம்னா டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே வந்து ஆம் பிட்டில் கை இடுக்கில் வந்து செக் பண்ணோம்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாயிண்ட்டு கிட்ட வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரோட வேரியேஷன் ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு செக் பண்ணுறப்ப நைன்டி நைன் இருந்ததுன்னா உடனே ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை ஸோ வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து திரும்ப செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தடுத்து வர்ற டெம்பரேச்சரும் வந்து அதிகமாக இருந்தால் தான் நீங்கள் பயப்படணும் ஜென்ரலாக ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது வந்து எதுனால டெம்பரேச்சர் வருது ஒய் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் நார்மலாக வந்து பல காரணங்கள்னால டெம்பரேச்சர் வரும் மெயினாக வந்து இன்ஃபெக்ஷன் கிருமிகள் தாக்குதல்னால வந்து வருது இரு இந்த இன்ஃபெக்ஷனுங்கிறது வந்து பாக்டீரியா கிருமியாக இருக்கலாம் வைரஸ் கிருமியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஃபங்கஸ் கிருமியாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உடம்புல வந்து பிளட் கிளாட் இருந்தால் கூட ஃபீவரை வந்து அதிகமாகும் இன்ஃப்ளமேஷன்னு சொல்கிறது இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் மாதிரி கண்டிஷன் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபீவர் வந்து அதிகமாகும் சில நேரங்களில் ஃபீவருங்கிறது கேன்சரோட சிம்டம் அறிகுறியாக கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி தைராய்டு வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா கூட ஃபீவர் வந்து இருக்கும் இன்னொரு காரணம் வந்து ஃபீவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பாடியில் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து ஹைப்போதலாமஸ்னு வந்து பிரெயினுக்குள்ளே இருக்க வந்து ஆர்கன் தான் ஸோ இந்த ஹைப்போதலாமஸ்க்கு ஏதாவது பிரச்சனை பிரெயின் வந்து டேமேஜ் ஆகுது பிரெயினில் வந்து அடிப்படுது அப்படிங்கிறப்ப வந்து அந்த நேரங்கள்லேயும் நமக்கு வந்து ஃபீவர் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன் ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபீவர் வந்து தொடர்ந்து மாத கணக்கில் இருக்குது வெயிட் கம்மியாகுது அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து கவனித்து பார்க்கணும் அதே மாதிரி சீரியஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லேயும் ஃபீவர் வந்து நூற்றி மூணு நூற்றி நாலு அந்த மாதிரி அதிகமாகவே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ எக்ஸாக்டாக என்ன நடக்குது உடம்புல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து இந்த மாதிரி கிருமி தாக்குதல் பல காரணங்களில் என்ன ஆகுதுன்னா டபிள்யூபிசி செல்ஸ்ன்னு இருக்குது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து நம்ம உடம்பை வந்து பாதுகாக்கிற செல்ஸ் இந்த செல்ஸை வந்து அது வந்து இந்த கிருமிகள் தாக்குதல்லாம் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி என்ன ஆகும்னா அதுலேருந்து கெமிக்கல்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து உடம்பில் உள்ள டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இனிஷியலாக வந்து இந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணுற டெம்பரேச்சர் வந்து நல்லது ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கிருமிகள் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து அதால் உயிர் வாழ
ஆனால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே இது அதிகமாகிடுச்சுனா என்ன ஆகும்னா நம்ம ஹைப்போதலாமஸ் வந்து இந்த இதனால் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகி உடம்புல உள்ள டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுது அதனால தான் நமக்கு ஃபீவர் வருது இப்போ ஃபீவர் வந்தோடனே நம்ம உடம்புல வந்து சில வந்து வகையில் வந்து இந்த வந்து டெம்பரேச்சரை குறைக்குது என்னன்னு பார்த்தோம்னா வந்து அதிகமாக மூச்சு விடுறது மூச்சு விட்றப்ப அந்த காற்று வழியாக நமக்கு வந்து உடம்புல உள்ள டெம்பரேச்சர் குறையுது அதே மாதிரி ஸ்வெட் ஆகிறது இன்க்ரீஸ் ஸ்வெட்டிங் அதனால் வந்து உடம்புல உள்ள சூடு வந்து இறங்குது அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து ரொம்ப கவனித்து பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ சில டைம் வந்து உடம்புல வந்து ஃபீவர் வந்து வராமல் அது டெம்பரேச்சரோட அளவு கம்மியாகிடும் எஸ்பெஷலி வந்து டெம்பரேச்சரோட அளவு வந்து நைன்டி சிக்ஸுக்கு கீழே போகுது அப்படின்னா வந்து ஹைப்போ தேர்மியான்னு பேர் ஓகேங்களா இந்த ஹைப்போ தேர்மியாவும் வந்து இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் சீரியஸ் வியாதிக்கான அறிகுறிகள் இந்த ஹைப்போ தேர்மியாக இருக்கப்போ பாடி வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து நடுக்கம் வர்றது சில்ஸ் உதறல் வர்றது இதெல்லாம் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுன்னா வந்து உடம்புல வந்து ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் அடுத்தது எப்போ வந்து உடனே வந்து டாக்டரை பார்க்கணும் வென் அப்படிங்கிறதுக்கு கொஷினுக்கு பார்க்கலாம் ஃபீவர் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது நூறுக்கு மேலே இருக்குது எஸ்பெஷலி நூற்றி மூணுக்கு மேலே இருக்குதுன்னா உடனே டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபீவர் வந்து தொடர்ந்து மூணு நாளைக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னாலும் கன்சல்ட் பண்ணணும் ஃபீவரோடு சேர்ந்து சில அறிகுறிகள் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ரேஷ் ரேஷ்ன்னு பார்க்குறப்போ எஸ்பெஷலி வந்து நம்ம தொட்டால் அந்த ரேஷ் வந்து மறையாமல் இருந்துச்சுன்னா உடனே டாக்டரை பார்க்கணும் தலைவலி அதிகமாக இருந்து அதோடு சேர்ந்து வாந்தி இருந்ததுன்னா பார்க்கணும் இல்லை மூச்சோட கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து டாக்டரோட கன்சல்டேஷன் இம்மிடியட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து சில அறிகுறிகள் எப்பயுமே வந்து ஃபீவரோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இல்லாத சிம்டம்ஸ் ஏதாவது இருந்தது ஒரியங்காக இருந்தது உங்களுக்கு வந்து நல்லா இல்லை நம்ம உடம்பு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து டாக்டரை பார்த்து அந்த ஃபீவர் எதனால் வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சுக்கிறது நல்லது உங்களுக்கு ஹெல்த் ரிலேட்டடான ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்ஆர்ஜி ஹெல்த் கேர் விசிட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தே